नीला तुंगस्तनगिरी तटी सुप्त मुद्बोध्य कृष्णम पाराध्यम स्वम श्रुतिशत शिश्य मध्यापयती स्वोच्छिष्टायाँ सृजनी गलित या बलात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्य भुंक्ते गोदात नमयिदमिद भूय एवास्तु भूय धनुर्मासम प्रारंभ सूर्य धनुराशि प्रवेश मल्ल मकर राशि प्रवेश उड़े कला धनुर्मासमुटारस चाल गोपदी असम भगवत प्रीति पात्र असाना मार्गशीर्षोहम गीताचार्य चुनाव मसा की उड़े पारध्यम इदे अदरता गोपिस्टर मन की उड़े संवत्सर कलमंत देवत को आ देवत ब्राह्म मुहूर्त ऐंटर सूर्योदय मकर संक्रांति कटक संक्रांति वाली सूर्यास्तम इला सूर्योदया की मुंडे कला ब्राह्म मुहूर्त भाविस्टर देवत सैतम अत्यंत पवित्र कलमी मन को धन प्रवेश आ मकर संक्रांति पड़ग को मुंह रोजल कावेत यह मस वैकुंठ एकादशी महोत्सव वैकुंठ एकादशि ना भगवंत सकल देवत मुखोटि देवत दर्शन भाग्या प्रसाद रोजू पवित्रमने रोजलनी कलवड़ वालसा चाल गोप प्रकटिस्टर कोदंडस्थे सवितरी अटू धर्मशास्त्र आगम संहित पुराणमसा चाल गोपस भगव स्वरूप प्रकटिस्टाई अला धनुर्मास पाठे व्रता धनुर्मास व्रतम व्रतम गोदादेवी आचरी मन अंदी चाल प्रसिद्ध अंत मु शास्त्र स्मृत उ व्रता मंदिर आचरी उठर अच्छे गोदादेवी ओक व्रत विधान वेर निष्काम विधाना लोका अंदी आल्ली मन कोसम अवतरी भूदेवीये गोदादेवी अवतरी साक्षात् क्षमा करुणया कमलाम्या गोदा मनन्य शरण शरण प्रपद्ये अटर साक्षात् क्षमा लक्ष्मी भूदेवीये गोदादेवी अवतरी दी अंदम कल कलपा की संबंधी कथन चुपार कलपाद हरण स्वयं जनहित दृष्टेन सर्वात्म प्रोक्त स्वस्थ च कीर्तन प्रपदन स्वस्म प्रसूनार्पण यह कलपा की श्वेतवराह कलपमून पेर यह श्वेतवराह कल आदिना मोदी रोजुन भूदेवी तो तुम कल सदर्भ में यह लोक उ वार बाधल चूची चल मन भूदेवी ओक प्रार्थना तो तुम मूड उपाया लोका उपदेशिस्टा तन कीर्ति तन प्रपत्ति चेयुट तन की पुष्प तो पूज चेयुट कीर्तन प्रपदन स्वस्म प्रसूनार्पण अभी मूड़ प्रयोजना निष्काम से चालू भूदेवी नैन वाली अग्रहिस्त वाली तरीपचे तुम प्रतिज्ञ च वराहमूर्ति श्वेतवराह कल तवतरी वेंकटाचल मीदे कदा तुम्हारे कबड़ी क्षेत्र श्वेतवराहमूर्ति या क्षेत्र वेंकटाचल विराजिलवई व्रता क्षेत्रा की गोप विनाभाव संबंध अंत का व्रता मूड क्षेत्र गोप संबंध मन कमल यह क्षेत्र के आदिमूल तिमल क्षेत्र आंतरंग श्रीरंग क्षेत्र बाहिंग श्रीविपुतूर क्षेत्र व्रता आलवाल प्रकाशिस्ट मन की व्रता गोदादेवी भूदेवी उड़ी तुम संकल चोट तिमल क्षेत्र रंगनाथु मन निंपनी रंगनाथु तन पति कावाल रंगनाथु अर्चामूर्ति उ लोका 
ఉద్ధరిస్తున్నాడని ఆ రంగనాథుని సేవించడమే జీవన పరమార్థమని చెప్పడమే ఆంతర్యంగా బిల్లిపుత్తూరుని తాను శ్రీ ఒక వ్రేపల్లిగా చేసుకుని అక్కడ ఉండే వడపత్ర సాయిని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా చేసుకుని తాను గోపికగా అయ్యి తన చెలికత్తులందరినీ కూడా గోప బాలికలుగా చేసుకుని వ్రతాన్ని ఒక అందంగా ఆచరించింది అని మనకి ఐతిహ్యం వల్ల తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి విల్లిపుత్తూరుతో శ్రీరంగంతో తిరుమలతో సంబంధం మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఈ వ్రతం చాలా గొప్పది నిష్కామమైనటువంటి వ్రతం ఏవైతే భూదేవి వరాహమూర్తి ద్వారా వినటువంటి ఆ మూడు అంశములను కీర్తన ప్రపదన ప్రసూనార్పణ అనేటువంటి ఆ మూడు అంశాలని కూడా లోకల్లో ప్రకటించి లోకులందరినీ ఉద్ధరించడం కోసమని మాదృష అకించనత్రాణ బద్ధ కంకణ పానయే అన్నట్లుగా మనందరినీ ఉద్ధరించడానికి అవతరించినటువంటి తల్లి గోదాదేవి ఆ గోదాదేవి మనకు అనుగ్రహించిన వ్రతం అద్భుతమైనటువంటి వ్రతం వేద మనై తుక్కుం విత్తాహుం అని అంటారు పెద్దలంతా కూడా ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి ముప్పై రోజుల పాటు భగవద్ అనుభవం చేయడానికి వీలుగా ఏ రోజు కా రోజు భగవద్ అనుభవాన్ని భగవద్ కళ్యాణ గుణ కీర్తనాన్ని చేయడానికి వీలుగా వేదాంతార్థంలో అందులో జొప్పించి మనం ఉండేటువంటి ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో ఈ లోకంలో ఎలా బతకాలో ఈ లోకంలో జీవనాన్ని ఎలా జీవించాలో పై లోకాలను ఎలా భావించాలో పరమాత్మ ఎలా సేవించాలో ఈ అన్ని అంశములను తాను ఒక దగ్గరికి ప్రోతి పుచ్చుకుని ఈ వ్రతాన్ని తిరుప్పావై అనేటువంటి ఒక ప్రబంధంగా మనకు అందించింది దీన్ని నీరాటము అని అంటారు నీరాడ వ్రతము అని అంటారు అంటే వ్రతము స్నానము చేయడానికే ఈ వ్రతము అన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది మనకి కార్తీకము మార్గశిరము పక్కపక్కనే వస్తాయి కార్తీక మాసాన్ని బాహిరంగా శరీర శుద్ధికి స్నానాలు చేసేటట్లుగా మనం భావిస్తే ఆంతరమైన స్నానమే ఈ తిరుపావై వ్రతంలో ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తుంది దీని స్నాన వ్రతము అని అంటారు ఇది మార్గశీర్షము అని అంటారు ఈ వ్రతాన్ని మార్గశీర్షం అంటే ఒక పదంగా చెప్పుకుంటే మృగశిర నక్షత్రంతో కూడిన పూర్ణిమ ఉండే ముప్పై రోజుల పాటు ఈ మాసాన్ని మార్గశిర మాసము అనడం ఒక పద్ధతి రెండవది భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి భగవంతుని యొక్క ఆ సాయుధ్యాన్ని వారి కృపను మనం పొందడానికి వీలుగా ఉండే ఉపాయములలో మార్గములలో ఇది శీర్షస్థానమైనది కాబట్టి ఇది మార్గశీర్షము అని అంటారు మార్గ శీర్ష రెండు పదములుగా విడదీసేటువంటి అవకాశం ఎలాగైతే శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో భాష్యాన్ని రచిస్తున్నటువంటి పరాశర భట్టలు భగవద్గుణ దర్పణంలో వాసుదేవ అనే పదం వసుదేవుని యొక్క కుమారుడైన కృష్ణుడు అని చెబుతుండగా కూడా వాసుదేవ సర్వత్ర వ్యాపించి ప్రకాశించే పరమాత్మ అని రెండుగా విడదీసిచ్చే అర్థాన్ని వారు మనకు అనుగ్రహించారు అదే పద్ధతిలో ఇది మృగశిరా నక్షత్రంతో కూడినటువంటి పూర్ణిమ కలిగిన మాసము అని ఒక అర్థం మార్గములలో శీర్షస్థానమైనటువంటిది అని కూడా అర్థం దీన్ని తమిళంలో వికృతిగా చెందితే దీన్ని మార్గలి అని అంటారు ఈ మార్గలి వ్రతము అని అంటారు దీన్ని ఈ తిరుప్పావైలో గోదమ్మ తల్లి ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పది పాసులు అని చెబుతుంది ప్రతి పాసులంలో ఒక భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కళ్యాణ గుణాన్ని వారికి ఉండేటువంటి ఆ చరిత్రను మనకి చెబుతున్నట్లుగానే మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో ప్రవర్తించవలసినటువంటి విధానాన్ని కూడా ప్రపన్నులు ఎలా ప్రవర్తించాలి సాధారణంగా లోకల్లో ప్రవర్తించేటువంటి తీరు ఎట్లా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా తల్లి మనకి అనుగ్రహిస్తుంది ఈ ప్రబంధంలో ఈ ప్రబంధం మనకి నీలాతుంగ అనేటువంటి శ్లోకంతో ప్రారంభమవుతుంది ఈ నీలాతుంగ స్తనగిరి తటి అనేటువంటి ఈ ధ్యాన శ్లోకాన్ని మనకి పరాశర భట్టలు అనుగ్రహించినట్లుగా మనకి పెద్దల ద్వారా మనకు అందింది పరాశర భట్టలు శ్రీరంగంలో ఉండే కాలంలో పాండ్య దేశానికి చెందినటువంటి ఒక రాజు వీరసుందర బ్రహ్మరాయుడు అనేటువంటి ఒక రాజు శ్రీరంగ క్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి పరచాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఒక ప్రాకారాన్ని కడ్డం ప్రారంభించారు ప్రాకారం కడుతున్నప్పుడు పిల్లయాళ్వాన్ అనే ఒక మహానుభావుడి యొక్క భాగవతోత్వముడి యొక్క ఇల్లు అడ్డంగా వచ్చింది అని ఆ ఇల్లు కూడా తీసేసి ప్రాకారం కట్టాలి అనేటువంటి ఒక స్థితిలో ఆ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగా పిల్లయాళ్వాను పరాశర పట్టణాన్ని ఆశ్రయించి దానికి ఉండేటువంటి పవిత్రత ఇది ఆ స్థలానికి ఉండే గొప్పతనం ఇది రంగనాథస్వామి సాక్షాత్తుగా అక్కడ నాకు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రదేశం అది ఆ ప్రదేశాన్ని ఇలా కూలగొట్టడం జరుగుతోంది అని బాధపడితే పరాశర భట్టలు తమకి శిష్యకల్పుడైనటువంటి తమ తండ్రిగారైన కోరత్తాయి వారికి శిష్యులు 
తమంటే చాలా అభిమానం కలిగినటువంటి ఆ వీరసుందర బ్రహ్మరాయుడికి చెప్పారట పిల్లయాళ్వాని యొక్క ఇల్లును తిరుమాళికను ఏమాత్రం ఇబ్బంది పెట్టకుండా ప్రాకారాన్ని కొంచెం తిప్పి కట్టండి అని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆ రాజుకు ఉండేటువంటి ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా తప్పనిసరి ఆ తిరుమాళికని ఆ ఇంటిని తీసివేయవలసి వచ్చింది దాంతో కొంచెం కోపం కలిగి లేదు నా మాటకు ఒక అవమానం జరిగింది అనే ఉద్దేశంలో పరాశ్ర పట్టలు తిరుక్కోవలు అనేటువంటి క్షేత్రానికి వెళ్ళాను అక్కడ ఉండి శ్రీరంగనాథుని దర్శనానికి శ్రీరంగనాథుని పౌరోహిత్యానికి దూరమైనటువంటి స్వామి బాధపడుతున్న సమయంలో వారికి ప్రియ శిష్యు అనేటువంటి నంజీర్ అనేటువంటి మహానుభావులు వెళ్ళి గోదాదేవిని అను వారిని కీర్తిస్తూ ఏదైనా ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పవలసినది అని ప్రార్థన చేస్తారు అంటే గోదమ్మ తల్లిని ఎప్పుడైతే స్మరిస్తామో గోదమ్మ యొక్క చరిత్ర చరితాన్ని ఎప్పుడైతే స్మరిస్తామో తిరుప్పావై ఆ ప్రబంధాన్ని ఎప్పుడైతే తలుచుకుంటామో మనసు కుదురు పడుతుంది శాంతపడుతుంది ఆచార్యులు శాంతంగా ఉంటారనేటువంటి సంకల్పంతో నంజీయర్లు వారిని అడుగుతారు ఆ సమయంలో అందించినటువంటి గొప్ప శ్లోకం ఈ నీలాతుంగ స్తనగిరి తటి సుప్త ఉద్బోధ్య కృష్ణం అనే శ్లోకం ఈ శ్లోకంలో దాదాపుగా ఈ ముప్పై పాసురములలో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఉండేటువంటి గోదమ్మ యొక్క హృదయాన్ని కనుక్కున్నట్లుగా ఆ ఉండే సందర్భాలని ఏర్చి మనకి ఈ శ్లోకాన్ని వారు ధ్యాన శ్లోకంగా అనుగ్రహించారు నీలాతుంగ స్తనగిరి తటి సుప్తం అని అంటారు అంటే నీలాదేవి యశోద యొక్క తమ్ముడు గారు అనేటువంటి కుంభుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుని యొక్క కుమార్తె ధర్మద కుంభుల యొక్క కుమార్తె కుమారుడు శ్రీరాముడు కుమార్తె నీలాదేవి ఈవి తమిళంలో నప్పిన్న పిరాట్టి అని అంటారు నప్పిన్నయి అంటారు ఆవిడ ఆ నప్పిన్నగా ఉండేటువంటి ఆవిడ కృష్ణ పరమాత్మ ఎందు అమితమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినది ఆమె అంటే కృష్ణ పరమాత్మకి ఎనలేని ఒక ప్రేమాతిశయంతో ఉంటాడైన కాబట్టి అలా వారిద్దరూ ఉండేటువంటి ఆ సమయాన్ని పంతొమ్మిదవ పాసురంలో గోదాదేవి ఏదైతే సాక్షాత్తుగా తాను ప్రత్యక్షీకరించుకుని కీర్తించిందో ఆ కీర్తనలో ఉండేటువంటి సన్నివేశాన్ని ప్రధానంగా స్వీకరించి ఇక్కడ నీలాతుంగ స్తనగిరి తటి సుప్తం నీలాదేవి యొక్క హృదయమును లక్షస్థలమునందు పవలించి ఉన్నటువంటి స్వామిని లేపాలి అని లేపుట అండి భగవంతుని కూడా నిద్రలు ఉంటాయా భగవంతుని నమ్మాళ్ళు వారు అంటారు భగవంతుని యొక్క నిద్ర ఒక యోగ నిద్ర లాంటిది కదా మామూలు మనలా వచ్చేటువంటి నిద్ర కాదు కదా అని అంటారు కాబట్టి ఆ యోగ నిద్రలో ఉండేటువంటి పరమాత్మని లేపుట అంటే ఏమిటి సుప్తం ప్రబోధ్య కృష్ణం లేపుట అనగానేమి ఏదైతే భగవంతుడికి ఉండవలసినటువంటి ఒక రక్ష రక్షక సంబంధం ఏదైతే ఉన్నదో తనకి జీవులకి ఉండే సంబంధాన్ని దాన్ని తెలియపరచి అధ్యాపయంతి బాగా గట్టిగా చెప్పి నీవు రక్షించవలసిన వాడివి రక్షకుడివి నీవు రక్షులము మేమంతా ఇక్కడ రక్షించవలసినది అని రక్షించవలసినటువంటి ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని భగవంతుడికి ఉండవలసినటువంటి స్వాతంత్ర్యాన్ని నీకు సంబంధం రక్షాపేక్షాం ప్రతీక్షతే రక్ష అపేక్షను నువ్వు కోరుకుంటూ ఉంటావు కానీ వీళ్ళంతా కూడా నీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళందరినీ అనుగ్రహించవలసినటువంటి బాధ్యత నీ మీద ఉన్నది అని కృష్ణ పరమాత్మను మేలుకొల్పినట్లుగా అధ్యాపయంతి దానితో పాటుగా ఈ లోకంలో ఉండే వాళ్ళంతా మేము స్వతంత్రులు అనుకుంటున్నారు వీరంతా కూడా కాదు కాదు మీరు భగవంతుడికి పరతంతులు అంటూ వీరందరికీ ఒక పాఠం చెప్పినట్టు భగవంతుడికి ఒక పాఠం చెప్పినట్లుగా తల్లి అధ్యాపయంతి అని అంటారు అలాంటి గోదమ్మ తల్లి యొక్క నమస్కారంతో ఈ ప్రబంధం ప్రారంభమవుతుంది అది తనియన్ అని అంటారు ప్రబంధం కంటే విడిగా ఉండేటువంటి ధ్యాన శ్లోకం అంటే ఈ ఎవరైతే ప్రబంధ కర్తి ఉందో ఆ కర్తి అనేటువంటి గోదమ్మ తల్లిని కీర్తిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ శ్లోకం కావడం చేత దీన్ని ముందుగా ధ్యానం చేసి తరువాత మనలో ప్రబంధంలోకి పెడతాం నీలాతుంగ స్తనగిరి తటి సుప్త ఉద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతి సద శిరస్సిద్ధం కేవలం తాను కపోలకల్పితంగా చెప్పిందంటే కాదు వేదాంతములలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి అర్థాన్ని రక్ష రక్షక సంబంధాన్ని జీవులకు పరమాత్మకు ఉండే సంబంధాన్ని ఆవిడ తేట తల్లిని చేసింది అంతేనా వినకుండా పారిపోతాడేమో అన్నట్లుగా సోచిష్టాయాం సదిని గలితం తాను ధరించినటువంటి పూల మాలికలతో భగవంతుని బంధించినట్లుగా యా బలాత్కృత్య భుంతే బలవంతంగా కూర్చోపెట్టి ఆయనకి పాఠం చెప్పి అందరినీ అనుగ్రహించమని మనందరి తరఫున ఆమె పాడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రబంధమే ఈ తిరుప్పవై భగవంతుడు మన కోసం పాడిన భగవద్గీత అయితే 
తల్లి ఆ అండాళ్ళు తల్లి మన కోసం పడినటువంటి ఈ తిరుపావై అండాళ్ళు గీత లాంటిది గోదా గీత లాంటిది అలాంటి తిరుపావై ప్రబంధంలో అంత వయల్ పుదువై ఆండాళ్ళు అరంగర్కు తన్ను తిరుప్పావై పల్పదీయం ఈ నిషయాల్ పాడిక్కొడుతాల్ నర్పామాలై పూమాలై సుడిక్కొడుతాలై చొల్లు హంసలు సంచరించేటువంటి గొప్ప వెల్లిపుత్తూరు అని అంటారు హంసలు సంచరించుట అని కానీ అంటే పరమహంస అయినటువంటి వివేకం కలిగినటువంటి మహానుభావులు వివేక ఫలం వీడు పత్తు కదా ఏది విడిచిపెట్టాలో తెలియుట ఏది పట్టాలో తెలియుట అది కదా వివేకం అంటే అలాంటి వివేకం కలిగినటువంటి పెరియాళ్ వారు లాంటి మహానుభావులంతా ఉండేటువంటి హంసలు తిరిగే ఒక వెల్లిపుత్తూరు అంటారు అక్కడ అవతరించింది అమ్మ ఈ గోదమ్మ తల్లి ఆవిడ పామాలై పూమాలై సూడిక్కొడుతాలై చొల్లు తాను ధరించి ఇచ్చినటువంటి మాలికలను పరమాత్మకి ఇచ్చింది తాను రచించి పరమాత్మకు పామాలను అందించింది పామాల అంటే పాశురములతో కట్టిన మాల పూమాల పూలతో కట్టిన మాల రెండు మాలికలు సమర్పించింది తల్లి పామాలను పూమాలను ఈ పామాల భగవంతుడికి ఎంత భోగ్యమో మనకంత మనకంత శిరోధార్యం ఈ పూమాల భగవంతుడికి ఎంత ప్రీతికరమో మనందరినీ కూడా ఆ పూమాల వల్లే భగవంతుడి సన్నిధానానికి చేర్చడానికి ఆమె చేసిన గొప్ప ప్రయత్నం గొప్ప దీక్ష గొప్ప తపస్సే ఈ తిరుపావై వ్రతం అలాంటి ఈ తిరుపావై వ్రతంలో సుడిక్కొడుత్త సుడర్కొడియే తులుపావై ఆ తల్లి తాను ధరించి ఇచ్చిన మాలికలతో భగవంతుని యొక్క ప్రేమాతిశయాన్ని పొంది వారితో వారి అనుగ్రహాన్ని పొందినదై మనందరినీ కూడా వేంగడ వర్క్ ఎన్నై విధి ఎన్న తన మనమధుణ్ణి ప్రార్థన వెంకటాచలపతితో నన్ను విధింపువా నన్ను చేర్చవా అని అడిగినట్లుగా ఆ మాట తప్పకుండా ఆవిడ మార్గంలోనే మనమంతా భగవంతుని యొక్క సన్నిధానానికి చేరేటట్లుగా భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రమయ్యేటట్లుగా భగవంతుడే ఉపాయము ఉపేయము అని నమ్మేటట్లుగా ఉంచవలసినది అంటూ ఆ తల్లి ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రబంధానికి అవతార క్రమం అని చెప్తాం దీని తర్వాత మొదటి పాశురం మారుభయి తింగళ్ మది నిరైంద నన్నాళాల్ నిరాడ పోదువీర్ పోదుమినో నేరి జయీర్ శీర్మల్ఘు మాయిప్పాడి సెల్వచ్చిరు మీరుగాళ్ కూర్వేల్ కొడుందుజిలన్ నందగోపన్ కుమరన్ ఎరారంద కణ్ణి యశోదై ఇలం సింగం కార్మేణి చెంగన్ కథిర్ మదియం పోల్ బుహత్తాన్ నారాయణనే నమక్కే పరై తరువాన్ పారోర్ పొగయ పడిందేలోరెంబావాయ్ ఇది మొదటి పాశురం మార్గయి తింగళ్ మది నిరైంద నన్నాళాల్ మార్గలి మాసం వచ్చింది నిండైన చంద్రుడు ప్రకాశించే వెన్నెల రోజులు వచ్చాయి ఈ నెలంతా వెన్నెలే కదా ఆధ్యాత్మికపు వెన్నెల ఇలాగా వెన్నెల నిండిన రోజులు మంచి రోజులు వచ్చాయి అంటూ గోదా తల్లి ఈ పాశురంతో ప్రారంభిస్తుంది ఏదైనా ఒక వైదిక క్రియ ప్రారంభించాలన్నా ఒక వే ఒక వేదం చెప్పినటువంటి ఏ కర్మ మనం ప్రారంభించాలన్నా వేదం చెప్పిన పనియే కాదు ఏ పని ప్రారంభించాలన్నా మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాము ఏ కాలంలో ఉన్నాము ఆ దేశాన్ని ఆ కాలాన్ని కీర్తించాలి దేశకాలవు సంకీర్త్య అని అంటారు ఆపస్తంభకారులు అంటే దేశకాల సంకీర్తనం చేయాలి ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాం మనం భగవంతుని యొక్క వ్రతము చేయడానికి భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి ఒక మంచి పని చేయడానికి ఉపకరించిన దేశం కదా ఇది ప్రాంతం కదా ఇది స్థలం కదా ఇది ఈ స్థలం ఎంత గొప్పదో అని స్థలాన్ని పోవడాలి ఇలాంటి ఒక భగవంతుడితో సంశ్లేషించగలిగేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చిన కాలము కదా అని కాలాన్ని కీర్తించాలి దేశకాల సంకీర్తనం చేయకుండా ఏ వైదికమైనటువంటి క్రియ ప్రారంభించం కదా దాని కదా మనం సంకల్పము అని అంటాం అలా అమ్మవారు కూడా మార్గళి తింగళ్ మది నిరైంద నన్నాడాల్ మార్గళి తింగళ్ మది నిరైంద నన్నాడాల్ మదికి మనస్సుకి లేక బుద్ధికి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి భగవత్ సంశ్లేషణాన్ని పొందడానికి ఒక అందమైనటువంటి కాలం ఏర్పడింది ఇందులో నిరాడ పోదువీర్ పోదుమినో నేరిజయీర్ అంటే అనేక రకాల ఆభరణములు కలిగినటువంటి వారు మీరంతా కూడా రండి నిరాడపోదు వీరు మనం స్నానం చేద్దాం స్నాన వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం ఏమా స్నానం స్నానం అంటే స్నానం చేయడమేనా స్నానం చెయ్యాలంటే ఏం చెయ్యాలి నిజానికి తిరుప్పావైలో పైకి కనిపించే అర్థమే మనకు కనిపిస్తోందా లోపల లోపల ఒక ఒక స్వాపదేశార్థం ఏదైనా ఉన్నదా అంటే మన పెద్దలు చాలా గొప్పగా చెబుతారు తిరుప్పావైలో ప్రతి పదమునకు స్వాపదేశార్థం 
ప్రతి వాక్యమునకు స్వాపదేశార్థం ప్రతి భావము కూడా రెండు రకములుగా మనం ఆలోచించవలసింది పైకి మనకు అందమైనటువంటి కథ చెప్తున్నట్లు కానీ లోపల ఈ జీవుడు పొందవలసినటువంటి విధానాన్ని పాటించవలసిన విధానాన్ని కూడా తల్లి మనకి తన ప్రబంధం ద్వారా అందిస్తుంది నిరాడపోదు వీరంటే స్నానం చేయడానికి ఏం కావాలి మనకి ఓ చెరువుకు వెళితేనో ఒక జీవనదికి వెళితేనో సరిపోతుంది కదా కాదు కాదు మేము స్నానం చేయడాని కోసం ఓ మేఘమా మంచి వర్షం కురవ్వా అని నాలుగో పాసుల్లో చెప్తుంది అంటే ఈ స్నానం మనం మామూలుగా సాధారణంగా శారీరక శుద్ధి కోసం చేసే స్నానం కాదన్నమాట మానసిక స్నానం కర చరణ సరోజే కాంతిమన్ నేత్రమీనే శ్రమముషి భుజవీచి వ్యాకులే అగాధ మార్గే హరి సరసి విగాహ్య ఆపీయ తేజో జలౌఘం భవమరు పరిఖిన్న ఖేదమధ్యత్యజామి హరి సరస్సులో మునుగుట అంటే హరి అనే భగవంతుడు అనేటువంటి సరస్సులో మునగడమే స్నానం సరస్సులో మునుగుటారనగానేమి భగవంతుని కళ్యాణ గుణములన్నీ అద్భుతమైనటువంటి తటాకమైతే ఆ తటాకంలో మునిగి స్నానము చేయుటయే ఈ స్నానానికి ఉండే గొప్పతనం అంటే భగవత్ కళ్యాణ గుణ అనుభవమే ఈ స్నానం తప్ప భగవత్ కళ్యాణ గుణ కీర్తనమే స్నానం తప్ప వేరు కాదు అని తెలుస్తుంది నిరాడపోదు మీరు ఆ స్నానం చేద్దాని రండి పో పోదుమినో నేరిజయీర్ శీర్మల్హు మాయిప్పాడి సెలవచ్చిరు మీరు గాడ్ అంటే సంపదలు బాగా ఉండేటువంటి ఒక ఆయిప్పాడి వ్రేపల్లెలో పుట్టిన గోప బాలికల్లారా మనమంతా కూడా ఆ కీర్తిస్తూ భగవంతుని కీర్తిస్తూ వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం సంపద మిక్కుటంగా కలిగినది కదా గోకులం అలాంటి ఉభయ విభూతి నాయకుడైన పరమాత్మని మనం పొందడం కోసమని ఆ మనకు ఉండేటువంటి సంపదలు ఆ విభూతిని పొందడం కోసమే అన్నట్లుగా సీరిమల్కు ఆయిప్పాడి ఆయిప్పాడి అంటే గోకులం అని సెల్వచ్చురు మీరు హాళ్ అంటే సంపన్న అయినటువంటి ఓ పిల్లల్లారా మనమంతా కూడా కూర్వేల్ కుడుందు జిల నందగోపన్ కుమరల్ ఒక వాడి అయినటువంటి బల్యాన్ని ధరించినటువంటి నందగోపుని యొక్క కుమారుడు ఆయన నందగోపుడికి చాలా సాత్వికమూర్తి ఎలాంటి యుద్ధములు చేసినట్టుగా మనకు కనిపించదు అయినప్పటికీ కూడా ఒక బల్యాన్ని ధరించాడంటే కారణం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు ఎలాంటి ఒక ప్రమాదము జరగకుండా తనకుండే అనుభవాన్ని గుర్తించి చిన్నప్పటి నుండి స్థనంధయ వయస్సు నుంచి కూడా కృష్ణ పరమాత్మకు ఏదో ఒక ఆటంకం కలుగుతూనే ఉంది కదా రకరకాల పేడలు కదా ఇవన్నీ తొలగించడానికా అన్నట్లుగా చీమ కూడా అపకారం చేయనటువంటి నందగోపుడు ఒక బల్యాన్ని ధరించాడు అలాంటి అలాంటి నందగోపుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ ఏరారంద కన్ని యశోదయి లంసింగం ఒక అందమైన కన్నులు కలిగిన అంటే జ్ఞానం కలిగినటువంటి ఆ యశోదాదేవి యొక్క ఒక చిన్న సింహ బాలసింహం లాంటి పరమాత్మని మనం కొలవాలి కదిరి మదీయం పోల్ ముహత్తాన్ సూర్యచంద్రులే నేత్రముగా కలిగినటువంటి పరమాత్మ నారాయణనే నమక్కే పరైతురుబాన్ ఆ నారాయణుడే మనకే పరై పరమ పురుషార్థమును అనుగ్రహించినటువంటి పరమాత్మ కాబట్టి ఆయన్ని మనం ఆరాధన చేద్దాం ఆయన కోసం మనం వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం ఆయన కోసం మనం నిరాట్టాన్ని కొనసాగిద్దామంటూ ఏల్ ఓర్ ఎం పావాయ్ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి గొప్పదైన అద్వితీయమైనటువంటి వ్రతం మనది అంటూ గోదమ్మ వారు మొదటి పాసులంలో నారాయణ శబ్దంతో ఈ ఈ పాసులను ప్రారంభం చేస్తారు ఆ గోదాదేవి మనందరినీ చల్లగా కాపాడుగా